La vida es un cuento Contado por un idiota Lleno de ruido Y de furia Que no significa nada Leiva, otra vez lo mismo. La última que trajo personas del sexo femenino tuvimos inconvenientes, entonces usted pero, se acuerda. Bueno, pero tenía un libro en la mano, ya te dije. Estaba en la esquina, llovía y tenía un libro en la mano, no podía no traerla. La última, Carla Maliandi, rompió toda la celda y Leila Azúcar y nos escribió obscenidades en las paredes de la celda. ¿Usted recuerda eso, no? Sí, sí, es más, recuerdo que dijo algo de la persona que trajimos. Uh -huh. Estaba escrito eso. Uh. Por favor, señorita, ingrese y dígame su nombre completo. Fernanda García Lao. Mm, ¿Primer libro que recuerda haber leído? Ah, eh, Tom Sawyer. Eh, apoye los dedos acá, por favor, así, en la tinta. ¿Los de las manos? Eh, lo posible. ¿Último libro que haya leído? Eh, último libro... Estoy un poco... ¿Pero qué le importa, oficial? Es protocolo, no, no es necesario que conteste, puede abstenerse. Me abstengo. Mm, libros, recuerda que está bajo juramento, por ¿Con favor. ¿Con F? ¿Abstengo? Eh, sí, póngalo. <risa> después, después eh. Perdón. Perdón. Eh, libro, recuerda que está bajo juramento, así que por favor dígame qué libro sustrajo alguna vez de una librería. Uh, un montón. Si no devolvió, pues, también cuentan. Sí, sí, ah. también lo no ha devuelto. O sea, He otro montón. He a Ciorán, a Baudelaire, he afanado a ¿Dijo? Roberto Arlt. Bueno, pero están todos muertos. Ahí como que caería. No sería tan no grave. Sé, no sé. Arlt creo que estaría de acuerdo. Uh -huh. Obvio. Eh, por favor, díganos alguno de los libros que haya publicado. ¿Quién? Eh, usted, <risa> preferentemente. Eh. Muerta de hambre, la perfecta otra cosa, la piel dura, vagabunda. Libros, no condiciones. Son libros. Ah, señor. ah perdón, perdón, perdón. Eh, ¿Sigo? ¿Y sí, el último? Sí. Y el último nació en vacuna. Ahora sí, ya con el protocolo lo hacemos a un costado y puede ingresar Fernanda García Lao. Bienvenida, Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Te agarró la lluvia? Me agarró, sí, me agarró y no me soltó. <risa> bueno, sí, sí, porque está, está todo mojado acá, así que <risa> no te soltó. Sí, Incluido nosotros. destruyó mi paraguas. Y así. Y mi seguridad. Perfecto. Bueno, actriz, dramaturga, poetisa, novelista... Tallerista. Odio lo de poetisa, te puedo corregir. A poeta. Ver. Poeta, está bien. Poetisa uh -huh. y petisa, medio que ah. mal. <risa> si me querés insultar. <risa> no, pero poetisa es como viejo, ¿no? ¿Sí? Me suena como. Uh -huh. sí, bueno, Mati uh... tiene 80 años. ¿no? Sí, 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 pasa que. <risa> Disculpame. <risa> Se conserva vale. bien igual. Él dice eso y filtrear. <risa> <risa> ah, muy bien. Verbigracia también. Verbigracia. No, es la Verbigracia. peor. Va. <risa> Pero, o sea, vamos a hablar hoy puntualmente de este último libro que es Nación Vacuna, que hemos estado leyendo, que envió aquí la gente de MC. Sí, le mandamos mucho. un agradecimiento enorme. Eh, so, bueno, está, arrancamos hablando en realidad porque te contactamos también a través de Leila, sí. que, fue, que fue alumna tuya. O sea que fuimos, ¿no? De los alumnos. También estuvimos con Tomás con, Downey. Con Tomás Downey y por fin llegaste vos. Digamos, vos al programa. Luego traigo a mi profe, ¿no? Claro, claro, y así. La y responsable así. de las criaturas. Una cadena y sí, sí, sí. Contanos un poquito, eh, por ahí, nosotros siempre le llamamos el. A nosotros, porque se lo afanamos al concepto a, a, a Piglia, en Ajá. realidad, lo sí. del mito de origen. Contanos sí. un poquito cómo fue tu vida para llegar hasta, hasta la literatura, porque vos te abriste después también, hiciste un montón de cosas, actriz, uh -huh. como dice, ¿no? Sí. Sí. Eh, pero Ay, la literatura pero ¿a dónde en específico, me remonto, claro. ¿dónde más te parezca? ¿Cuándo dijiste, bueno, tengo ganas de escribir? ¿Tu mito de origen sería, no? no. Digamos, la vez que leí, no sé, Mirá, tal cosa tuve o que ganas, vi. Tuve ganas de escribir desde antes de saber escribir. Ah. Entonces yo era muy garabateadora. Sí. Eh, porque mi padre tenía una biblioteca que, que cuidaba como oro en polvo. Uh -huh. Periodista, ¿no? Periodista Podía. y muy cultivado, mi madre también. Eh, por cierto, ¿no? <risa> este, y entonces 
lo que yo me moría por, por escribir ya el libro, el libro ya editado, ¿entendés? Entonces yo escribía ya sobre el publicado claro. mis ah, parrafadas. Mira qué lindo. Este, ¿Intervenías un libro? Sí, intervenía y después leía lo que había escrito, que obviamente lo tenía que ir inventando cada vez. O sea, engordabas los libros. Así es el, no, el, el ejercicio, engordado, ¿no? claro, claro. Sí, Agarró el Quijote engordado. Que a mi, a mi padre, muchas gracias, no le hice el engorde, Imagino igual que, no. que a Kodama. Así que Kajajian al final no inventó nada. No, no. Es plagio del plagio. Claro, claro. Así que me moría por, por escribir y por leer. O sea, Ajá. sentía, me acuerdo como de la frustración así infantil. Eh, claro, de pasear leer, por sí. la ciudad y no entender nada, o sea, sentir que yo estaba fuera de algo interesantísimo Mira. que los demás entendían y yo no, porque yo tenía una gran bronca contra lo adulto, con el mundo adulto. Mira. Me parecía muy injusto sobre lo infantil, odiaba... Claro. Odiaba los rosa, payasos, globitos. Bueno, los sigo odiando. Quería ser grande. <risa> y ahora tengo motivos. El síndrome Holden Coffield, ¿no? De guardián en el centeno. Sí, yo quería ser grande. Quería claro. ser respetada y quería insultar. Bien. Eh, y lo conseguí con la literatura. Muy bueno. <risa> Muy bueno, sí. bien. Y de ahí viene también tu, eh, un, una relación muy importante entonces con las palabras que sí, tenés. Obvio. Eh, sí, obvio. ¿no? Este... Mi madre es poeta. Eh, o sea, era una, era, una, era una familia muy curiosa, porque el, el, el mayor valor que había en casa era la discusión y el poner en cuestión todo. Estábamos todas muy informadas, somos tres hermanas, y leíamos el diario desde muy chiquitas y discutíamos y mi papá en vivo nos iba corrigiendo como ya empleó tres veces la palabra entonces. Ah, ah, dice, ah, un hincha. Un hincha, un hincha, pero encantador, encantador claro, claro. hincha. Y entonces, bueno, eh, a los 12 años escribí un poema y lo mandé a un concurso y quedé seleccionada en el Congreso Internacional de Niños. Esto no es de Aira. Ah, <risa> bueno. Es real. Y fuimos 100 niños de todo el mundo a, un, a este congreso donde, no sé, nos preguntaban miles de cosas y grababan y no sé qué fue de todo aquello, pero conocí al viejo rey de España, porque yo estaba allá, claro. obviamente. Uh -huh. Y yo, además, participaba como española y era una falsa española. ¿no? La gente se quejaba. ¿eh? Yo veía a los niños argentinos de lejos y decía, Ay, yo debería estar sentada ahí. Y entonces, de esta, de esta junta de nacionalidades de vamos, vamos a hablar en el próximo bloque. Lo que va a sonar mientras, ya que vamos a hablar de carne, es lo reciente del grupo PES, con su canción yeah. Carne Roja. 10. Continuamos aquí con Fernanda García Lao. Bueno, luego Vamos, me agarraron donde... Sí, te agarré, sí, no, te sí, sí, ahí sí. quieto en medio de una oración decí y que, quedaste ahí. Decir que no dije, querido muchachito progre, ¿no? No, no, <risa> no, no, no arranqué no. con eso. No, no salió al aire. <risa> claro, claro, no, eso no salió. Fernanda, bien, sí. contanos, eh, ya hablamos de ¿no? tu, tu, tu incursión desde pequeña en, sí. en las palabras, ¿no? De ahí y tu, las tu, cosas. Y la, claro, <risa> y tu curiosidad sí. hacia, hacia, hacia el mundo adulto. ¿No? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Te decepcionaste? Obvio. <risa> Devuélvame claro. mi dinero. Claro, claro, yo quería esto Quiero y no era lo que yo quería. regresar al estado anterior. <risa> Perfecto. Eh, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo nació en realidad ahora? Como mito, digamos, a, vamos a buscarle el, el origen. ¿Vos, a... ¿Vos pediste el mito de origen? Yo sí, me bien para está atrás. perfecto, está perfecto. Ese era el mito de origen. No, pero de, de esta novela, nació en vacuna. Sí. Eh, primero para... Te voy a dar mi primera impresión. Yo empecé a leerlo y no entendía nada. Uh -huh. Dije, ¿para dónde está yendo esto? Sí. ¿Qué uh -huh. es esto? Aparte porque tiene unos espacios entre párrafo y párrafo que son Generosos. como... Generosos. Claro, pero... ¿Para qué pienses? Claro, claro, ¿viste? Es como Podés que... anotar en el medio. Este... Ah, podías claro. intervenirlo. Pues sí. Ahora entiendo. Yo de claro, claro. Yo dije, qué trabajo del diseñador, todo, ¿no? Del editor. <risas> no, porque hay una colaboración ahí que ese mismo, espaci... ese mismo espaciado... Te da sí. otra idea. No, no es lo mismo una chorrada de párrafos, uh -huh. todas pegadas una tras de otra, en interlineado uno y medio, sí. que eh, hacer algo así, ¿no? Bueno, Como pequeños sí, obvio, fragmentos estos, de pensamiento. Estos nacieron así, entonces. Fueron ¿Cómo enviados de ese modo al editor. No, <risa> 500 le, millones de párrafos. Nunca le leyó pasó? todo seguido porque no era así la cosa. No, no entendiste nada. No, no había visto nada. Entonces. Ay, me voy. 
No, ¿Cómo, eh, ¿cómo nació? Eh, porque es, es la narración de un personaje principal, sí. ¿no? Eh, Jacinto. Sí. ¿no? Jacinto Cifuentes, uh -huh. eh, que está en una especie de Argentina muy extraña, que no, no es un. No está muy Ay, bien explicada. Argentina y no es... es nada extraña. No, 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 pero más extraña que esta Argentina. O sea, ah, parece. Si esto es lo normal, la otra es un si poco más extraña. escuchando algo con esto, creo que no. Probablemente, no estamos peleando con los auriculares. Le bueno, a eh, eh, y, y este personaje, en una especie de futuro raro o alternativa de realidad, eh, es como una especie de... Eh, de eh, es, es un retro, para mí es retrofuturo. Claro, no, porque no, no hay, no hay, o sea, no hay ningún objeto eh, que no que sea mecánico. Tiempo. Claro, sí. Es todo mecánico, o sea, es eh, Casi no hay un nada analógico, punk. nada. Sí, claro, como un Brasil. <risa> Nada que ver, Él escribe a máquina de escribir. Claro. claro. Él escribe sí. a máquina de escribir. Sí. Y no hay nada más administrativo que eso. Obvio. Claro. Y, y se tiene, ganan. tiene fichas de las mujeres. Claro. Y... y seleccionan mujeres para enviar a, hacia las M, se llaman. ¿no? Uno puede interpretar lo que quiera, que son las M, muy al sur. Sí. ¿no? Uh -huh. Y en ellas eh, se supone que con eso van a refundar la patria y salvar a los héroes que quedaron como una especie de zombies. Sí, no, envenenados. Es una, claro, es, es algo muy extraño donde no se explica uh -huh. y en esos vacíos que tiene el ter el texto son esos vacíos también que hay entre párrafo y párrafo también, claro sí. entonces en esos vacíos uno va poblándolo de sentido como lector uh -huh. eso es lo primero que te llama la atención porque no entendés por qué hay cosas que no se te están dando como lector sí Digamos, ¿cómo se te ocurrió arrancar un texto que después lo vas armando y cuando ya te acostumbras a la voz Digamos, sí. el texto va rapidísimo, va como piña, de como quien sí. diría. ¿Cómo a se te ocurrió hacer igual. semejante trabajo? Claro, de pero voz? En, cada, en cada libro de voz, que he escrito, concepta, ¿no? de voz, en cada libro que he escrito, eh, he procurado, no sé si lo he conseguido, oh. eh, pensar una forma y una estructura que, que esté acorde con la trama. O sea, no, no es casualidad. Digamos. Claro. Entonces, por ejemplo, en Muerta de Hambre. Eh, que está dividida en, en mi vida y mi obra, mi vida tiene como el formato de una, una estructura digestiva. Entonces, el primer capítulo es acercarse al plato, uh -huh. luego es tenedor en mano, luego es masticar con los dientes, bla, 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 hasta recta final. Bien, que es el último recto capítulo. Final, claro. Claro. <risa> claro. Y después en su obra lo que yo pretendía era, bueno... Escribirle la ficción a un personaje de ficción y ver si escribía como una obesa o okay, qué, nada que ver. Uh -huh. claro. Tenía un imaginario delgado. <risa> sí, está muy bien. Y luego están los anexos, que son todos los personajes que se han visto como mal interpretados porque es una primera persona y como tal tiene el permiso de hundirlos. Envían cartas al editor quejándose de cómo han sido tratados y dando su versión de los hechos. Sí. Bueno, eso ya no lo puedo hacer nunca más en la vida. Porque ya lo ya hice, está. chao. Funcionó para esa. Es... Claro. Fue utilitario para esa. Vagabundas. Novela, para esa está claro. dividida en tres partes. La primera parte cuenta la historia de Eusebio Escobar, que es como el protagonista cuando su madre se va. Lo abandona y se va en una. en una piper. Con un, con un tipo. Viven en un hotel en el sur, bla. Segunda parte es eh, todo epistolar. Sí. Son cartas recibidas, no hay enviada y recibida, sino que por lo recibido... Uno infiere lo, lo, infiere lo enviado. Infiere lo que no está dicho. Claro. Y la tercera parte es el tratado de la errancia, que es un tratado que escribe la evadida. Mira. Donde hay teorías y, bueno, sí, es como sí, una sí. cosa epistemológica trucha. Eh, con algún afán historicista también, bueno, entonces en este, en este Nación Vacuna, bueno, él es hijo de un carnicero y lo primero que ha visto en su vida han sido cortes, cortes de carne, entonces él viene sangre. cortado, o sea, no, no podía hacer grandes parrafadas, no tenía sentido, por otro lado siempre pensé que él era asmático, y Dice, tiene todo, hay un todo par de, de, enfermiz de enfermizos, sí. claro, no lo digo claramente, soy asmático, porque sería aburrido, sí, sino que no, sí. lo pongo como en esta respiración también, como cortada, eh, breve, eh, esta cosa como de incomodidad frente al mundo, frente a los cuerpos que no son él. Eh, o sea, él solamente tiene como naturalidad con, su, con las mascotas. Con él, eh. Sí. Eh, 
Y después el, el deseo también lo tiene fragmentado en tres mujeres diferentes. Sí. Eh, Entonces, en, es, en esa funcionalidad, digamos, en ese tipo de personaje... Yo necesitaba, para mí el fondo y el contenido, y la forma es lo mismo, o sea... Entonces la forma maneja, respondía a este... Sí, y por otro lado también me da el permiso de esas elipsis que vos mencionabas. Me aburre muchísimo la literatura que describe absolutamente todo. O sea, es claro. lo que yo siempre salteo como lectora. Cuando se pone pesado sí, el escritor, sí. salteo. Claro. Digo, Volvemos bueno, al siglo XIX. ¿Dónde pasa algo? O en el lenguaje o en la acción. Claro, claro. Entonces, yo acá lo que, lo que intento es que en el, en el lenguaje pasen cosas todo el tiempo. Eh, a veces está detenida la acción. Sí. Pero cuando se pone en funcionamiento, una vez que... que Digamos, que yo presento como ese universo y ya estás adentro, ahí te agarro del cogote. Y... Generalmente, <risa> generalmente igual sucede cuando el personaje de, eh, interactúa con otro, empieza a avanzar. Sí, bueno, cuando pero él se también queda cuando, solo, se pone, cuando se pone el proyecto en funcionamiento, cuando él claro, ya descubre por eso, de qué se trata, ¿no? Está el otro ahí y ahí empieza a dar la acción. Porque él es, también es un funcionario y como tal no tiene idea de qué es lo que está haciendo. <risa> claro. A mí también lo que me llama la atención, que, que justo hablabas de tus trabajos anteriores, ¿no? Por ejemplo, en Muerta de Hambre o en Amor Invertido, que vos no narrás, y en este caso en Nación Vacuna, narrás desde un personaje hombre, en Amor Invertido también, y sí. en Muerta de Hambre de una mujer obesa. O sea, siempre te la complicás yendo, sí, saliendo obvio. de vos, ¿no? Me encanta complicarme la vida. <risa> Podiendo ser tan fácil, no hacer una literatura claro. del yo y listo. Sí, no, odio lo fácil. <risa> Vamos. Y odio el yo, no sé quién es. <risa> y se nota Todos que, somos yo. Pero claro. se nota, ¿sabes en qué? En, ahora que lo decís así, el, en el personaje este que... que ¿no? Que, que trata de todo el tiempo afirmarse a sí mismo y a la vez desconfiando de sí mismo. Sí. Y se está todo el tiempo descubriéndose de cómo sería él y cómo es él a partir de sus recuerdos, de sus cosas y de cómo lo miran los demás y cómo él siente a los demás. Sí. ¿no? Y se va formando a sí mismo mientras uno lo va leyendo. Y, y no es un tipo grande. Así, pero no es un tipo grande. Así. Claro, pero en literatura generalmente hay ya una cuestión, hay una cuestión resuelta a veces. No, Lo que no pasa digo es que siempre, hay mucho pero estereotipo la de las también, veces, ¿no? Claro. Como que en general descubrís y también yo como dando taller... Eh, como lo que pretendo también es de sacar, sacar lo, las cosas del lugar común. Claro. Eh, en música sería, no me toques ese cover, o sea, prefiero un tema deforme pero propio. Claro, que vos en esta novela, ¿no? El, ¿no? O sea, una mujer que está viviendo en España y vive en Argentina y no, y sería muy fácil. ¿vale? <risa> yo, aparte, en todo caso, o sea, claro. nunca, eh, yo no sé, yo desconfío de, de mí, me parece que es como la clave para escribir, ¿no? O sea, vas en busca de, de lo que no sabes. Ajá. Yo no escribo con certezas. Vas en busca nada. de descubrir cosas. Sí. Sin, sin planear. Ajá. Escribo novela como escribo poesía. Ah, bien. Sí. Es, un, es un buen dato. Escribir novelas como una poesía. Y la dejamos picando para después de esta canción. Un hombre al que por lo menos le envidiamos la facha ya para empezar a hablar nada más, que era Michael Huntach, quien fuera cantante de In Excess, sacó un disco solista en el que incluso participó vos, ¿no? Yo también. Es Hutchense. Hutchense. Sí. El colgado, digamos. El mismo, sí. Después la colgó, ¿viste? La Se colgó. llama la canción Flesh and Blood. 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 El sonido y la furia. Libros, cine, música, cultura, invitados y mucho rock. Un programa no solo literario. Libación. Lucero o la familia, ¿qué hacer? Cuando dudo no hago nada. Me meto en la cama, que pasen las horas, que me odien. Pero esta noche escucho el viento abofeteando Rawson. Los golpes de las chapas y los perros. Me digo que puedo con todo, que el miedo es una glándula. Que si me encierro no voy a saber lo que la vida organizó para mí. Me ducho y decido palmeármela un poco. Cuando se para la guardo. Los huevos contra el pantalón de vestir junto a la llave de lucero. 
Camino hacia su dormitorio sin perfume, que se me huela por lo que soy. Basta de eufemismos. Golpeo su puerta. Sé que con ella estuve blando. Cuento hasta tres. Nada. ¿Me plantó? Me saco los anteojos, me los vuelvo a poner. Reviso el número de la llave. Es correcto. Deduzco que si no abre, quiere que entre. Introduzco. Giro. Ya estoy adentro. Lucere, Lucero cree que no volveremos a vernos, que será la última noche. Por eso está desnuda sobre la cama, ofrecida como un frasco de miel sin cerrar. Dice, venga y no pregunte, quítese los anteojos. Le hago caso. La luz se filtra desde afuera como una espada sobre su pelvis. Parece cortada en dos. No sé qué parte me gusta más. La veo borrosa de lejos. Me desvisto. Voy a ciegas hasta su concha y ahí me quedo lamiendo hasta que las piernas parecen una tijera dislocada, rota. Grita mucho, trece. Cuando se calla la miro, la enfoco. Tiene baba en la boca. Yo parezco un pez de acuario. Le paso la lengua por los bordes. Ella se ríe, me pellizca los pezones. Ahora soy un mono alzado. Se la sepulto. Mire cómo entra, le digo. Prefiero no ver. Primera y última vez que estamos, aclara. No la dejo terminar. Me agito tanto que se queda muda de esperma. Cuando se levanta y se encierra en el baño, me visto. Aunque esté lechado hasta las orejas. No me despido. Dejo la llave puesta en la, cerradura, en la cerradura del lado de afuera y salgo hasta la avenida para tomar un taxi. Y así está, estuvimos escuchando un fragmento de Nación Vacuna editado por MC de Fernanda García Lao. Una maravilla. Sí, una maravilla. Sí, sí, sí. Una maravilla. No te estamos preguntando, gracias, Fernanda. Gracias. Acabamos de, de cerrar acá la, la pared, estoy hablando con Mati. Okay. Una maravilla de texto. Sí, sí, eso es un poco ¿no? de la, la literatura que me ha pasado por ahí en los primeros textos que uno se encuentra que rompe con, lo, con la literatura que le van dando en el colegio y te encontrás con un mundo que decís, ah, esto también se narra claro, y aparte de esta manera no se uh -huh. queda muda de esperma es, es la frase, la condensación de las frases, de las palabras uh -huh. hace que esto sea, digamos de una explicación gráfica tan, tan bien lograda en ese punto que me pareció de, 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 nada un, un gran logro en ese, en, en ese aspecto. Eh, primero felicitamos te. Bueno. Así, lo, lo, lo digo así con, con enclítico. <risa> felicitamos te. Gracias. Eh, bueno, yo me acuerdo la primera vez que leí a Henry Miller. Claro. Y dije, ah, esto se puede decir así. Claro, <risa> claro, claro. Total. Estos ya, temas también se pueden tocar. Claro. claro, pero además me interesa mucho cómo trabajar en lo erótico. Cómo uh -huh. se narra eso, Ajá. sin caer en el lugar común. ¿Y cómo sería, digamos, el, Lugar común, ¿no? La descripción, claro. como decimos, la descripción de todo, sí. los cuidados sobre... Sí, ¿no? lo descriptivo en lugar del estado, del estado Ajá. sexual, que me parece que es otra cosa. Porque hay algo en, en este personaje, Jacinto, que hace que él tome lo sexual también como, como decías vos anteriormente, como fragmentado, ¿no? Sí. Porque no hay amor en todo esto. Hay como no. una obsesión de y una búsqueda... De, de quitar energías o de, de canalizar energías a través del sexo. Sí, ¿no? y, y de no, tomar, no es... tomar los cuerpos. Claro, claro, sí. claro. Y además ser tomado él, porque él también hay como una cuestión del cuerpo que está relacionado con la vacuna, con las vacunas, sí. digamos, y con, lo, eh, y con lo vacuno, y con sí. la carne, ¿no? Y hay además algo del él cuerpo es funcionario, y la carne. Entonces también se maneja siempre como en un terreno de burocracia sexual casi sí sí sí, sí, sí eh, alterada no pero pero también tiene como una manera de narrar eh, como por fichas también sí no como tiene tal a... cosa me gusta tal otra de ella sí, no sí. La, 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 la busco y, y si no quiero pero a la vez también igual igual lo que pasa es que él lucha también contra una, una especie de estado pusilánime, porque todo el tiempo dice, quiero hacer tal cosa, pero no la hago al principio. Yo también quería que el personaje tuviera una evolución. Hay algo de Melville en todo esto, ¿no? Hay ah, algo, bueno, fíjate, ¿no? En esto de lo administrativo no. y llevado sí, a ese punto. Sí, pero por otro ¿no? lado también creo que hay una mirada mía sobre lo masculino. Ah. También eh, tal vez sí. sea una crítica. <risa> claro, <risa> sí. Bueno, es bastante, porque por otro lado... Eh, digamos, la idea de llevar mujeres hacia una isla para repoblarla, para sí. refundarla, ¿no? La prostitución patriótica que llaman, sí, que sí. es terrible el concepto. Sí. 
¿no? Bueno, y la mujer también, como vaca, es, ¿no? Es un poco artiano también, ¿no? Lo, en, en Los Siete Locos está como este proyecto de, claro, de hacer la revolución a partir de, de la prostitución, de los bulines. Ah, bueno, claro, melancólico. Claro, tal cual. Entonces, claro. me parece que es muy argentino también el hecho de, de invocar a lo femenino. Yo, de hecho, escuché en algún momento, bueno, otra opción para, para reconquistar las islas, sí. las reales. Sería poblarlas, ¿no? Como, uh -huh. como pervertir lo inglés. Claro, una, una, una aberración. Sí, ¿no? Claro, ¿no? sí, bueno, pero es civilización o barbarie. Sí, claro, claro, que, que no se sabe cuál es cuál en realidad. No. En algún punto, ¿no? Y seguimos porque, sin saber. Digamos, sin saberlo, dónde claro. Estamos parados. Claro, porque llega, claro, llega al extremo de lo. De lo racional, de lo. Sí. ¿No? De lo. ¿Cómo decirlo? De lo reproductivo, uh -huh. ¿no? De la, de, de, de la idea de lo, de lo reproductivo y de lo práctico y, re, y, sí. ¿no? y racional, que te hace como pensar, bueno, ¿hasta qué punto lo racional eh, sirve o no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos sacrificando con lo racional? Sí, bueno, lo que pasa es que cualquier proyecto político es un absurdo en general, ¿no? <risa> ¡Vamos! ¡Vamos! <risa> Y entonces sí, en, en pos de determinadas victorias se, se obliga a la población a hacer determinadas cuestiones. De hecho, acá la guerra, digamos, sí. eh, fue lo más ridículo y espantoso y triste y patético eh, que, está, que hemos vivido en los últimos años y no ha pasado tanto tiempo, digamos. Recuerdo um, eh, el libro de, de Dick, no, ah. el de Dick, el que... El, el de los, 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 nazi, los nazis ganaron la guerra ah, el del hombre sí. de la torre ah, de sí, el hombre ah, de Philip sí. ¿No? el, el ¿no? del castillo creo sí. el, el hombre del castillo el hombre del, el hombre del castillo, castillo uh -huh. si no me equivoco ¿No? del, del que encuentra el libro sobre que, claro. ¿no? y qué pasaría nos volveríamos sí. locos qué pasaría si hubiera si a mí me gustaba ¿no? laburar un poco con, con la ucronía que claro. hubiera pasado sí pero por otro lado quería ir más allá de Sí, porque de no te eso. centras en algo así. No, claro, sí. no porque, porque me dio la sensación de que igual me interesaba como contar esto como una pesadilla argentina. Sí, Ay, que es puede... algo extraño, ¿no? Porque no, no hay una... Digamos, si bien sabemos que es en Argentina... Sí. No bueno, está una... Rawson, está Buenos claro, Aires. Claro, claro, pero no hay un argentinismo... No sé cómo explicarlo... Eh, Digamos, no caes en el lugar común de decir, eh, caemos en el truco, se no. pusieron a jugar al claro, truco, se pusieron a tomar mate, mate no, ¿no? Hay un momento dice poner la pava, pero lo dice como decir cualquier sí, cosa, no, pero no como hay, hacer un café. Porque no es costumbrista. Claro. Pero Ahí está. Me parece que sí que hay una sublimación de lo argentino. De hecho, si tomás como mito fundacional de la literatura el matadero, <risa> o hermoso, sea, arranca hermoso. con una violación, sí. uh -huh. eh, me da la sensación de que estamos obligados a subir la apuesta. ¿No? Muy bien. Me, parece, me parece que ese es un texto, por ejemplo, que, que ahora es, rara, raramente se escribiría. Sí. Hay como una cosa de corrección política en la literatura en general, de poco riesgo. Sí. ¿no? Sí, sí. Como, también está esta cuestión de yo soy como consciente de la dificultad en relación a la, a la lectura. Eh, muchas veces me dicen, bueno, pero es como para, para pocos. <risa> sí, claro, claro. Sí. Eh, como uh -huh. lectores entrenados o gente que le guste perderse. Y sí, pero esos son los lectores que a mí me interesan. <risa> claro, pero para, digamos, para, para bajar de nivel ya te vamos a tener un montón de tiempo. ¿no? Para, <risa> sí, bueno, aparte pero, ya hay un mercado para claro. eso. Claro, ¿no? Obvio, y además uh -huh. le, va, le va bien, supongo, no sé. Claro, sí, claro. Sí. Yo recuerdo una frase, mirá, yo siempre de alguna manera to, eh, muchas cosas de la literatura las orienté a partir de los músicos. Y, y Spinetta decía en un momento, escriban, escriban lo que le puedo recomendar a los... Le preguntaba qué le puedo uh -huh. recomendar a los músicos que recién arrancan, a los chicos que recién sí. empiezan a tener banda, y se escriben canciones de puta madre, dice, uh -huh. porque para bajar de nivel hay tiempo, dice, sí, ¿no? de todo lo que puedan hacer, claro. eh, uh -huh. menos no. Y me parece que es, que es algo importante eso. Y como decís vos, es subir sí. la apuesta, es decir, bueno, subamos la apuesta, no dejemos las cosas en el escalón de estar, total, ya está de ahí, ya estamos sí, acá. Sí, me parece que además. Eh, no sé, ahí eh, eh, me acuerdo que hace unos 10 años, una cosa así, el panorama literario para mí era más pobre que ahora. Y, y eso lo creo, lo creo firmemente. Me da la sensación de que había, entre la autoficción y la literatura, un poco más chabona, por decirlo de alguna Barrial, manera. Sí. 
eh, se había empobrecido un poco uh -huh. el, tanto el lenguaje como las estructuras narrativas. Porque es un callejón los sin puntos salida, ¿no? de vista, así como o esa narrativa como medio doméstica o, o muy reconocible. Y condescendiente también, ¿no? Sí, tal cual. Cae... Y, y si yo algo además pretendo, no solo escribiendo, sino en los talleres. Sí. Es, es así, es, es como, es medio artiano también el sentido de crear células revolucionarias <risa> para explotar como el realismo, el pretendido realismo que sabemos que es un imposible. Es un imposible, en realidad es casi una utopía inútil. Y para mí la realidad sí es una suma de irrealidades, entonces, y cada uno construye la propia, entonces yo quería también que este personaje tuviera su visión. Claro, eh, claro. Pero porque por hay un conflicto sale... familiar que me parece muy sí. interesante en el personaje, que es constitutivo del personaje, en su relación de él vegetariano, de un padre carnicero, bruto, horrendo, el padre un, un, un animal en ese punto, por el, con disculpa de los animales, sí. ¿no? Eh, que hay un, y, y él respondiendo hacia eso con una madre psicóloga retirada, ¿no? Con unos conflictos familiares, él peleándose con un hermano sí, que está exitoso, en el, supuestamente. Ex, claro, mm. supuestamente exitoso. Que tiene la mujer que él desea. <coughs> que tiene la mujer mm. que él sí. desea y, y él sabiéndose pusilánime. Sí. Digamos, sabiéndose un nadie. Lo que pasa es que en un momento yo también decidí que él, con el viaje. Eh, iba a modificar su estructura de pensamiento Ajá. porque si no también iba a buscar como un personaje que se respondiera siempre a sí mismo según un patrón y me parecía que lo que él estaba viviendo también lo iba modificando y porque que en libertad en también. libertad cómo funciono claro. sería como fuera de sistema si bien ellos luego crean otro proyecto dentro del proyecto y todo es una farsa y además juegan con la mentira, digamos, estatal. Sí. Eh, me, me gustaba moverlo a él también y ver cómo, cómo se comportaba y que él decida ser un héroe trágico. Claro, claro. Eh, Porque también hay algo de esto. Eh, eh, esto es esto también es hacer literatura, por supuesto, ¿no? Digamos, es un personaje, si un personaje no cambia, es muy difícil. ¿No? Digamos que es muy difícil sí. que realmente uno lo pueda sentir también propio, lo que pueda sentirse una identificación, una, ¿no? sí, un algo. Sí. Pueda sentir algo como lector, algo con ese que, que está ahí sí, y que sea, no le pasa nada. Aunque sea rabia. Aunque claro, sea rabia. Sí. Porque claro. Leila, por ejemplo, sí. su cari me decía que lo detestaba al personaje. <risa> sí, sí, es un imbécil. Y, y me parece genial que, claro, pero que genere, que genere algún tipo de reacción. Claro, sí. Bueno, ¿no? pues, en esto de. de, de odiar al personaje pensaba justo en Lolita ¿no? que va un poco así, o sí, sea, es un cual. ser totalmente horrendo y que vos de golpe empezás a empatizar con un tipo que es horrendo <risa> sí, ¿qué claro. le pasa? Claro, y querés decís... que, no lo, que no lo agarren claro, ¿no? que claro. no lo agarren a Humber sí, no, 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 sí. ¿Eh? claro, Humber, ¿cómo? Humber Humber, Humber ¿Cómo sí. lo, cómo? y vos decís, no, pero lo que está y decís, ay, pero él la quiere decís, no, pará, es un hijo de puta pervertido total claro, sí. claro. pero bueno eh, entonces, vos, digamos, sos una mujer que apuesta a, a una literatura literatura bien potente y firme. Sí, realmente. bueno, yo era punk. Eh, <risa> 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 intento trasladar eso a la escritura. Eh, o sea, yo me crié en Madrid en una época en la que, en la que, a ver, no había muchas opciones de ser normaloide. <risa> bien, bien. <risa> Después todo se normalizó y todo se cagó, ¿no? <risa> sí, 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 se lo comió los siete estómagos del capitalismo. <risa> sí, pero bueno, por ejemplo, ahora mi madre que es española, el otro día estaba charlando con ella sobre la crisis en Cataluña uh -huh. y me decía, estoy muy preocupada porque, porque los españoles son como muy sanguíneos y tal vez esto termine como uh -huh. en, claro, en sí, algún sí. tipo de lucha o guerrilla o bla. Y yo le decía, mira, me parece que igual, más allá de, de la discusión de fondo, está bueno que haya crisis en España. Una crisis que no tenga que ver con lo económico solamente. Bien, claro. Eh, y por otro lado me daba la sensación de que también tengo un amigo español que dijo, bueno, aunque dure poco, aunque todo sea una mierda, en Cataluña hoy se han ido a dormir en una república. ¡Qué hermoso! <risa> ¡Qué hermoso! Me no parece... dará nada. Claro. Eh, será un error, pero tal vez hoy... Puigdemont tiene otros objetivos, pero hoy se fueron a dormir sin un rey, colega, o sea, eso está ah, buenísimo. Claro, está muy bien. <risa> ¿Quién te está quita esa bien. noche, no? Claro, ¿quién te quita <risa> esa noche? Stop. Y 
Y nos vamos despidiendo entonces de este gran programa que tuvimos con Fernanda García Lao presentando su libro Nación Vacuna. ¿Algo que agradecer, Mati? ¿Algo que nos quedó? Tenemos para agradecer, por supuesto, los mensajes a las chicas de la revista Q, que están ahí, eh, siempre, siempre están ahí comentando, firmes. compartiendo. Eh, hay que recomendar una obra que vamos a estar charlando la semana que viene, pero les adelanto que se está llevando adelante Crimen y Castigo, obra de teatro, llevada adelante por Martín Barreiro. Una en, pavada en, de obra, digamos. En el Teatro del Convento, que ya es muy particular, y como Bien. les comentaba fuera de aire, una novela que habla sobre la pobreza, el teatro queda justo enfrente al Banco Central. Así que no hay mejor lugar para llevar adelante tamaña obra, pero no, realmente muy bien lograda y... Y unos actores de puta madre. Bien, el jueves que viene hacemos el último, digamos, el último encuentro de este seminario sobre terror cósmico, Lovecraft y el cine, que va a ser en Cochabamba a 7.43 en el espacio El Bardo, uh -huh. Bar Cultural. ¿sí? A las 21 horas vamos a abrir, a las 20 horas es el cierre del seminario, pero a las 20 horas va a ser gratuito a para 21. toda la gente. Uh -huh. 21 horas, perdón. Va a ser gratuito para todos los que quieran acercarse. Una charla abierta con Marcelo Yapses, director, que ya habíamos hablado acá en el programa, director de la película Necronomicon, el libro del infierno, que se va a publicar en febrero. Se va a, editar, va a presentar, sí. perdón, en febrero. Eh, una, digamos, Lovecraft en nuestro, en, en nuestro Buenos Aires. Así que va a ser muy interesante. Va a haber adelantos de, 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 de imágenes, de, de, de pequeños videos y una charla con él sobre qué es traer a Lovecraft, a, nuestro, a nuestras pampas, digamos. Y llegaron libros, como todas las semanas, en este caso de Galerna, lo tenés ahí en tus manos. Martín, pensé que iba a salir vos primero. Me Tengo acá otro, pero no es de Galerna. Entonces. Ah, bueno, entonces el de Galerna es de Martín eh, Casañets. Casañets, uh -huh. así, exactamente. No confundir los con Castañet, que No, es que otro. no confundir que es otro. ¿no? Martín Casañet, eh, Los Acostados de Narrativa Contemporánea, por supuesto, de Galerna, gracias a Gonzalo que siempre nos manda estas cosas hermosas. Y a mí me tocó el difícil, que es Alexander Kuprin, lo hago con tono ruso porque vengo de ver Crimen y Castigo, con su novela Moloch, que les... Alexander Kuprin es llamado el Kipling ruso, y es un texto recuperado por la gente de la editorial La Compañía, que nos acercó, lo leí y realmente está Hermoso. muy bueno. Mirá qué edición con los dibujos Mirá, y qué demás. qué lindo. Moloch, eh, Moloch, ¿no? El terrible, el, de que es, cuyas ventanas son dos... dos eh, ¿cómo es? Cuyos ojos son dos ventanas ciegas, diría ah, Allen Ginsberg en su poema... Es verdad. Eh, ah, sí. Moloch, Moloch. Sí. Claro. <risa> Molo, molo, un grande, un Así grande. Una gran novela también, que bueno, en algún momento por ahí la, la comentamos un poco más. Perfecto, también agradecemos a las revistas que siempre están con nosotros, que son La Pluma, de la Universidad Nacional de las Artes, Ajá. y también a la gente de, bueno, de, de Mandinga, revista también. Ayer y... me crucé con uno de La Pluma, estuvimos ah, mirá, mirá uh -huh. qué bien, mira Y la gente del Gusano, que tiene su propaganda con nosotros, por sí. supuesto. Fernanda, ¿cómo la pasaste? Muy bien y muy rápido, la verdad. ¿Viste? Vuelvo bueno. a la lluvia. Sí, la lluvia siempre está ahí afuera. Y bueno, a veces nos pasa, los domingos, ¿viste? Como no, muy agradecida cansado. con la invitación, la pasé muy bien. <risa> bueno, te agradecemos mucho. Entonces, eh, lean, recomendamos entonces Nación Vacura de Fernanda, que la tenemos aquí. Y de paso decimos que no, no, no habíamos mencionado, pueden pasar por Librería Rodríguez Almagro, aquí en Pringles, cerquita de la radio. Y convencionar, tienen que acercarse al muchacho que está en la caja. Sí, sí, al oído. Con, muchos, ¿eh? con mucha cautela se acercan y le dicen en el oído, FM la tribu. Y claro. ya está. Si te salvas de que te mete un sopapo, sí. te por ahí te lo mete, pero tenés el descuento, que es lo que importa, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y ya nos acostumbramos a irnos con música bella. Y en este caso, nos vamos con el señor Roy Buchanan haciendo The Messiah Will Come Again. Hasta el domingo que viene, esto ha sido el sonido y la furia. Por cierto, el domingo que viene vamos a arrancar a las 10 de vamos, la noche. Carajo. ¡Vamos! Arrancamos a las 10 de la noche desde el sonido y la furia. Lean mucho, escuchen. Gracias, pero antes que me olvide, siempre me olvido. Gracias, Paula, que ha vuelto. Gracias, Paula, que ha vuelto. Gracias a Olivia, que está siempre atrás de los controles retándonos. Hasta el domingo que viene, lean mucho, escuchen mucha música. Y si se animan, escriban.